Natal baru bisa dirayakan dengan benar. Christmas can be celebrated in a right way. Hanya kalau orang-orang yang merayakannya itu sudah menerima kasih Allah melalui Kristus Yesus. Only if the people who celebrate it already receive the love that God offered through Jesus Christ. Kalau kita bergembira, if we are joyful, kita bergembira bersuka cita karena hati kita bersyukur. We are joyful and should and grateful. Kita bersyukur karena siapakah kita sehingga Allah begitu mencintai kita. We are so grateful so that we like to know who is God who love us so much. Ada sebuah lagu yang kata-kata yang mengatakan bukan karena kebaikanku. There is a song saying that uh, it's not for my goodness. Bukan karena kekayaanku. Not because of my wealth. Bukan karena fasilitasku. Not because of the fluence of my tongue. Ku dipilih, ku dipanggilnya. I'm called upon. Semuanya itu karena anugerah. It's all about grace. Suatu pemberian yang betul-betul for free, cuma-cuma. It's a free gift for us. Jadi kita baru bisa merayakan Natal kalau kita pernah menyadari kita dicintai dan kita menerima cinta itu. So we can celebrate this Christmas if we understand this meaning and we receive this love. Natal adalah sukacita karena syukur. Christmas is all about grateful joy. Yang kedua, Natal adalah urusan penyembahan. The second one, Christmas is about worship. Penyembahan dengan pujian, adoration and worship. Worship with adoration. Kita menyembah Kristus. We worship Christ. Gembala-gembala. Orang-orang majus, the shepherd, the wise man, the wise man, semua datang menyembah Kristus. They all came to worship Christ. Banyak orang tidak mengerti. Mereka merayakan nanti Natal di night club. Many people don't understand this. They celebrate Christmas in the night club. Ada diskon khusus, special discounts given. Atau di mall, ada diskon khusus. Mereka senang. Or even at the mall because they see a a good discount. Tapi kegembiraan seperti itu sementara saja. But that kind of happiness is temporary. Kita dipanggil untuk datang menyembah Kristus. We are called upon to worship. Bahkan jika lo acara kebaktian Natal tidak ada apa-apanya yang khusus. Even if a special program for a Christmas there's no special meaning. Bahkan tidak ada special program. Then there will be a no special program. Hanya sebuah kebaktian seperti hari minggu yang lain. It's just like a special sermon service, just like ordinary Sunday service. Tetap kita dapat merayakan Natal. We can still celebrate Christmas. Karena kita dipanggil untuk menyembah Dia. Because we are called upon to worship Him. Ketiga, perayaan Natal yang benar perlu ditindaklanjuti dengan Persembahan. The third one, a true Christmas celebration is for. Ini tidak lanjut di follow up. It's follow up by. Persembahan. Dedication. Dedication. Offering. Offering bukan cuma dalam bentuk uang yang kita berikan. It's not about monetary offering. Tetapi terutama kita mendedikasikan hati dan hidup kita. But we dedicate our lives and our hearts to it. Paulus berkata, Paul said, karena dia sudah mati untuk kita semua, because he died for all of us. Maka kita semua yang harusnya mati karena dosa, sekarang marilah belajar hidup untuk dia yang sudah mati buat kita. So we who are supposed to die. We should learn how to live like him. 
Itu bukan urusan hanya untuk yang namanya hamba-hamba Tuhan atau para pendeta. This kind of matter is just not for the God servants. Tetapi itu setiap orang yang menyebut diri Kristen. But for all people who call themselves a Christian. Yang mengikut Kristus karena merasa dikasihi oleh Kristus. Who follow Christ because he, uh, they feel um, Christ love. Kalau kita dikasihi oleh Kristus, apakah bentuk terima kasih kita kepada Kristus? If we feel loved by Christ, how do we express our gratitude? Mengapa kita datang ke kebaktian? Why do we come upon a service? Mengapa kita mau memberikan persembahan? Why do we give offering? Mengapa kita mau ikut persekutuan doa? Why do we want to join a prayer? Mengapa kita harus dengan lelah-lelah ekstra waktu berlatih sampai malam? Why are we uh, spending our time and working hard until late night? Semua karena kita mau membuktikan bahwa kita ingin memberikan persembahan kepada Tuhan melalui hidup kita. That's because we like to uh, show our love and our gratitude. Menjalankan kekristenan kita bukan untuk menyogok menyuap Tuhan. Um, we commit to uh, uh, the Christ not by uh, giving monetary as a bribery. Bukan menyuap untuk mendapat sesuatu. Not to bribe so you get something back. Tapi kita Melayani karena kita sudah mendapat But we serve because we've got something Sudah mendapat yang terbesar We've got something, the greatest one Sudah mendapat yang terutama We've got the most important one Sudah mendapat yang terpenting um, We've got the most important one Kalau kita dapat berkat uang, rumah, dan semua materi yang berkelimpahan tetapi nyawa kita binasa, apa gunanya? If we got all the blessings in the monetary, housing, a job, and everything that we got uh, in this world, but we died, what are all of those for? Marilah setiap kali, bahkan setiap hari, bukan cuma setahun sekali, kita merayakan Natal dengan benar. Let us celebrate Christmas in the right way. Not only just today, but also in the future. Menerima kasihnya dan mengasihi dia. We receive his love and love him back. Menyembah dan mempersembahkan diri kita kepada dia. And worship him and offer ourselves to him. Amin. Amen. Saudara-saudara, marilah kita menggunakan kesempatan yang baik. Untuk membawa persembahan kita Persembahan khusus di hari Natal Sebagai rasa syukur kita Sebagai rasa cinta kita kepada Tuhan Sebagai rasa kerinduan kita Bahwa kita ingin belajar memberi Yang terbaik kepada Tuhan Marilah sebelumnya kita berdoa Terlebih dahulu Dan kemudian nanti uh, Susi mengirim kita dalam Sebuah musik instrumental Marilah kita berdoa Uh, our brother and sister, uh, we'd like to take this opportunity to express our uh, gratitude uh, by giving our offering. And uh, before giving this offering, uh, we'd like to open with a prayer. Tuhan Yesus, Jesus Christ, terima kasih karena malam ini kami boleh merayakan Natal Tuhan untuk sekali lagi. Thank you that we can celebrate. Christmas once again dari awal tahun Engkau memberkati kami You have given us blessing from the beginning of the year sampai kami mendekati ujung tahun 2008 ini through the end of the 2008 Engkau memberi kami hidup You have given us life sementara ada Kenalan-kenalan kami atau anggota keluarga kami yang tidak bisa menyudahi tahun 2008 ini karena mereka sudah mendahului kami pergi. Meanwhile, there are some people, our relatives, friends, or families who are not able to finish the end of this year because they have to pass. Betapapun ya Tuhan, kami tahu kami adalah orang-orang yang Engkau kasihi. 
whatever happening, God, we know that we are loved by you. Kami merayakan Natal ingin dengan sungguh-sungguh mengerti. We'd like to celebrate this Christmas and know the true meaning of Christmas. Tidak ikut-ikutan tradisi. Not because we follow the tradition. Seperti putaran roda yang begitu-begitu lagi, begitu-begitu lagi. Just like the uh, cycle that goes back and 